，我站住！今天是我们村里大喜日子，富氏集团到我们村来考察军师。司机大哥，能不能带我进城啊？我妈在追我呢，我会给你钱的。我求求你开车好不好？我妈要把我卖给村里的王痞子，我还在上学呢，我不能嫁人。多谢司机大哥。顾总，你怎么一个人开走了？遗失是你自己张罗的，你就自己消受吧。司机大哥，我没耽误你事儿吧不好意思，我怎么睡着了？啊、没给钱呢。啊，这这这这个给你，虽然不多，但这已经是我全部的钱了。啊，还有这个，这个是我们村的土特产，特别好吃，送给你，就当抵押剩余的车费吧。嗯、啊等，等一下，我得拿回去两块钱，我还得搭公交车去找我同乡呢。再见。小子，你怎么又把奶奶介绍给你的女孩删掉了？奶奶，我说过几次了，不要再给我介绍相亲对象了，我是不会动心的。心仪，二丫。<笑>哎，对了。你不是回村过暑假了吗？怎么这么快回来了？其实我是从家里跑出来的。我上学需要五千块钱，现在不是暑假吗？我想靠自己努力挣钱。你妈不会还在逼你嫁给村委那个痞子吧？好啦，别担心，嗯、姐带你打工，带你赚大钱。哎呀，这裙子会不会太短了？哎呀，你这么好的身材不展示怎么成啊？前面的包厢你负责啊，机灵点啊。走吧。今天来的呀，也都是江城正经有头有脸的名人。顾奶奶说了，他们一个二个都被你拉黑了，今天索性全见了。陈飞富，孙子，你比我像孙子。说，你是不是又收我奶奶好处了？哎呀，顾兄，别那么抗拒嘛。你们家十代单传，你顾家的千亿家产，总得有个继承人吧？老夫人还着急抱重孙呢。啊、来，喝一杯。再来一杯。来啊！是他，杨飞。真没想到，他居然是这种人。来，再喝一杯。是他。顾、啊、兄，这杯酒你想敬谁？选一个
，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个。选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一个，选一
，你醒了。顾寒松，是你给我下的药，是那杯酒。我，下药？我好歹是个总裁，还没有脏到那种地步。不是你，我怎么会在你的房间？我还想问你，昨天是你自己闯进。我还想问你呢，昨天是你自己闯进来的。昨天晚上就喝了这两杯酒，不可能是二丫呀！总裁怎么了？总裁就可以到处巧取豪夺，翻脸不认人，我的洁白都被你毁了！我到处，你是第一。嗯是我自作多情了。显而易见，这就是一场设计。没想到你真是干这行的。说吧，你想要多少钱？什么叫我是干这行的？你说我是为了钱污蔑你？一千万，算我识人不清的代价。谁让你能臭钱？你别侮辱人！别再让我看见了。我还真以为是什么单纯的女孩。一开始就在故意接近你，心仪，你昨天一夜没回，担心死我了。二丫，我昨天晚上喝多之后，发生什么？呃，你被顾总那人带走了，我没拦住。那就没错。他就是个彻头彻尾的人渣。他有没有给你赔偿？要不要我帮你去要？我不会要这种钱的。八八零八的房客落了东西，辛苦给他寄回去吧。二丫，那个地方鱼龙混杂的，我劝你还是换份工作。我先回学校了。照顾好自己，工作都不干了，直接回学校，果然是拿到了不少钱，还在这里装。我叫顾寒松，一千万算我识人不清的大姐，别再让我。司机大哥，能不能带我进城啊？特别好吃，哎，送给你。我的钱白都被你毁了。林心怡，恭喜你怀孕了医生，流产手术需要多少钱？你想好了，你是不易孕体质，如果拿掉这个孩子，可能很难再怀孕了。喂，顾晓，老夫人在哪个病房来着？我去，这不是跟顾兄共度良宵的那个女孩吗？哎，怀孕了？我没有。没怀孕，你来复查。我警告你啊，顾寒松可是顾氏集团的千亿总裁，你要是怀了他的孩子，千亿总裁，我看是垃圾总裁吧？没有天人就可以这样欺负人吗？千亿总裁天天泡酒吧，看上谁就给谁下药，是龌龊，龌龊总裁。下药，给我调查清楚。一个月前，黎星怡在夜色 KTV 到底发生了什么？医生、嗯，刚那女孩得什么病啊？病，陈总，她没病啊，只是怀孕了。真怀孕了？怀孕了，黎星怡，你抢走了本该属于我的一切。喂，三
神啊！我刚刚看到星宇。顾琼，顾琼，一个月前跟你共度良宵那个女孩怀孕了。能不能不开这种玩笑？我奶奶还生着病呢。哎，你看这个。哎，我看，我看看。哎呀，太好了，看看。像这种女孩啊，就算是怀孕了，也不一定是我的孩子。是不是？都要给我查得清楚。我们顾家的子嗣绝不能流落在外。嗯。他现在人在哪儿？我呀，现在就要立刻去找他。哎、奶奶。哎呦，你去找。你去给我找，赶快把我孙媳妇给我找回来，快去！上次 KTV 之后，你怎么也不肯再提那个女孩，你们是不是有什么误会啊？没有误会，就是我看错了人。陈总，我们拿到监控，一个月前是姓黄的那家伙给林心怡下了药。之后，林心怡才误打误撞进了顾总的房间，所以，我没有骗我，我真的被下药。林心怡，你到底在哪？你想好了，你是不易孕体质，如果拿掉这个孩子，可能很难再怀孕了。医生，刚刚那林心怡现在在哪里？开了单据，现在在做流产手术。流产？十八号，林心怡，请进入手术室。林心怡呢？你是林心怡的丈夫对吧？怎么能让女生一个人来做流产呢？他人呢？我也在找他，刚让他去缴费，就再没人影了。林心怡，顾强，那女孩不会是因为没钱跑路了吧？穷救了你孩子一命啊！怎么会没钱呢？我在酒店的时候，刚给了他一张一千万的卡，他又在玩什么把戏？酒店？卡？你帮我看一下。抽屉上是不是有一个星际酒店的信封？打开看，里面是不是有一张银行卡？搞什么？那天是我的信息开的房，第二天星际酒店给我寄来一快递，我以为是账单就没在意。飞鹤，卡号是二六六。二八零八的房客落了东西，辛苦给他寄回去。好的，八八零八陈飞鹤，他把卡寄回来了。陈飞鹤。顾兄，我错了，我错了，是我造成了你们之间的误会。一千万，算我识人不清的代价。我不要你的臭钱，你不要侮辱人。对不起，对不起。宝宝，妈妈决定了，就算你的爸爸是个渣男。我也不能拒绝你来到这个世界，这是我唯一一次做妈妈的机会，妈妈一定会保护好你的。死丫头，老娘给你安排的男人李利奥，你却喜欢在外面勾引野男人。家宝，把他给我拖回去。我把五十万。都给你们家了，你们什么意思？耍我是吧？我怀孕了，我看你们怎么卖我！你，你还真做出这么不要脸的事情！顾总，监控找到了，就是那辆车，黑大姑桃园村了，他们要打掉孩子。走，飞快点，还有多久能到？顾总，马上到，但只能在村口降落。是你给我下的药，对不起，媳妇儿，五十万到手了，哎，哎，你们不要过来，过来我就跳河死给你们看。无情的家人，插头顶的男人，林心。这辈子就是让我，宝宝滚到天堂去。林心怡，林
信义。啊！你也是来看我笑我的吗？林信义，对不起，是我不好，是我误会你了。我已经调查清楚了事情的真相，我会给你一个交代。快拉住他！他是顾氏集团的总裁夫人，他有三长两短，你们都得陪葬。把手给我。顾寒松，我可以相信你吗？李心怡，这一次我不会再放手了。他心。备车，去医院。顾总，他俩怎么办？你自己看着办。孩子。对不起，他是为了孩子，还是为了我？你在这守了一宿啊？没有，我也是刚刚才到。我看到你还没睡醒，所以就……哦，对了，孩子没事。你流血是因为腿受伤了，所以你是为了孩子救的我。当然不是，顾兄，刚做亲子鉴定，他怀的确实是你。你怀疑这不是你的孩子？哦，是我擅自做的，我也是为了你好。那万一不是呢？你当我是什么人啊？如果没有孩子。我是不是就死在家里了？心仪，心仪，我是松儿的奶奶。你现在怀有身孕，可不能生气呀、啊。不管你有没有怀孕，我都会让你嫁入顾家的。饿了吧？心仪，从今往后，我不会让任何人来伤害我们的孩子，更不会让任何人来伤害你。先给我下药，然后再关心我。我不需要你这么虚伪的爱。都是误会。你看，赶紧给我走，道歉。对不起，对不起，李小姐的药是我放的，我不是给一个人放过药，我还给很多女孩子都放过药，你放过我吧，放过我。<笑>不要！啊、呃！那天是姓黄的给你下的药，他在带你开房的途中，你自救跑进了顾兄的房间。好了好了，不好的事情就不要想了。看来我也误会顾寒松了。那二丫，二丫为什么骗我？对不起，是我。是我也误会了你，那就算我们两清了。顾奶奶，谢谢你们救了我，但是我不会因为孩子嫁入顾家的，你们不用觉得亏欠我。医生说我是不易孕体质，生下孩子是我的选择，我会保护好他们的。心仪，你还愣着干什么？快去把他给我追回来！心仪，这次我不会让你离开我了。你们干什么？放开我！我报警了！放开我！你们是我妈派来的！我报警了。
，别害怕，我也是担心你的安全，迫不得已这样。开车。我警告你们，你们这是非法拘禁。你们怎么回事？怎么能把人强行带回来呢？哎，顾总，这不是你？嗯。你别演了，要不是有你的命令，他们哪敢抓我？还不快给少夫人道歉！少夫人，对不起，对不起。我什么时候说我是少夫人？别乱说，心仪呀、啊，韩松啊，他请你回来是想跟你说一件事儿。其实我第一次见到你，我就……其实第一次见到你，我就……其实，我第一次见到你，我就……其实我第一次见到你，我就中意你了。嗯，这个，这个给你。中意你了？啥？我就中意你。哎。他中意你，不管你有没有怀孕，我都愿意守护你。心仪，我们家韩松啊，不是什么花花公子，除了你呀、啊，这么多年了，他对任何女人都没有心思。奶奶我呀，还怀疑他和陈飞鹤是不是？奶奶，这话可不行说的呀！你一个千亿总裁，在商界翻云覆雨的，追一个女孩子，怎么这么笨拙？你呀，就安心在顾家养胎，等你好了一些呢，你和松儿的婚礼呀，我会亲自操办。奶奶，我知道你对我好，但是我不说了吗？我不会嫁入顾家的。啊？那，你不喜欢松儿啊？奶奶，我还在上学呢。我有我的人生规划，结婚不在其中。好，那我等你。哎呦，行行行，那我们先不谈论婚嫁。奶奶我呀，一直想要一个孙女，现在我就认你当我的干孙女，嗯、一直留在顾家，怎么样？奶奶，你这是？奶奶，你这是怎么样？心仪，你能帮奶奶实现这个心愿吗？奶奶，你不帮我就算了，还认她做干孙女儿，她不成我妹了吗？哎呀，你这个榆木脑袋呀，我这是帮你把她留下来。那个奶奶，我好像有点口渴了，还不赶紧给你妹倒杯水去？妹妹，我这个做哥哥的，表现的还好吧？孩子，也许你的爸爸是个不错的人。心仪，快尝尝我给你做的营养粥。松儿，你欺负我孙女了。嗯。松儿。你欺负我孙女了，奶奶。如果你是我的家人，该多好！哎呦，我们都是你的家人。心仪，以后顾家就是你的家。妈，我真的是你亲生的吗？外人都对我那么好，你就那样对我？我要去学校上课。哎，以后你不用去学校了。嗯
。少夫人，这些是顾总为您找的全国最顶级的各科教授，今后您就在家里安心上课吧。不用了，不用了，我就是个普通女孩，这种待遇我受不起。你完全受得起。但如果你习惯在学校里和同学一起学的话，我也不强迫你改变。只是你现在的身体需要休息，等恢复好了以后再去学校，好吗？李斌，去学校给他请几天假。啊，收到。心仪，你知道奶奶不开心的时候会做什么呀？嗯，把最好的都给我拿出来。心仪，你看上哪款了？两千万太贵了，奶奶。我不要，我不要！你们到底买不买呀、啊？不买就别戴了。整个商场都是顾氏集团的，你竟敢对顾总和夫人不敬！顾总，嗯、老夫人，少夫人、嗯，对不起，对不起，我错了。心仪，是不是不知道选哪款呀、啊？不选了，全给我打包带回去。好的，老夫人。业绩。送给他。前两天呀，我还看了挺好的衣服。嗯。你怎么知道我喜欢这个？喜欢哪颗？嗯，啊？哎呦，我那几千万的东西都不如你一颗巧克力哟！孙儿，你终于开窍了。啊？啊？嗯嗯，好吃。<笑>哎呦，看我这老糊涂！把最重要的事儿忘了，走。啊你好，总共消费七百八十万，这么贵！你好，总共消费七百八十万，这么贵！奶奶，算了吧，我换回来了。全都要，刷卡。顾总，嗯，受累帮个忙呗。啊，我来拿吧。这女孩子逛街哪有自己拎东西的？<笑>没事儿，没多少钱。<笑>奶奶，今天先到这吧，我实在坐不动了。<笑>年轻人，你还累了？奶奶我呀还没尽兴呢。哎，宋儿、嗯，你背着心仪，背着他。奶奶，我一千亿总裁，自己的媳妇背着有什么不好意思的呀？奶奶是给你创造机会。奶奶，我什么时候又变成媳妇儿？我，嗯，上来。
睡觉了。莲莹，去给少夫人泡个脚。哎，哎，你的媳妇，你自己去。阿莲，来给我揉揉肩。妹妹，洗脚。啊！千亿总裁要给我洗脚，脚还酸吗？好好多了，好多了。原来你们城里人也用艾草泡脚啊？我还以为只有桃园村呢。艾草是我让李冰从桃园村那边收过来的，你还有什么想要的，要和我说。没有，没想到他还挺温柔的。洗完了，躺下。啊！啊！轻点，轻点。顾寒松，谢谢你救了我，还让我在顾家养胎。嗯，不不不，那个那个，今天先到这儿吧，谢谢你。嗯，睡觉。哟，哎，心仪，你怎么在这儿？你跟他们是？当然是少夫人。心仪呀、啊，你在家养胎寂寞，我就想找一个和你年纪相仿的人做保姆。这两天呀、啊，我面试了好几个，这二丫呢，人机灵，还是你的同乡。我就把他带回来了，没想到啊，你们两个还认识，那就让他留下来陪你。谢谢老夫人，我一定会好好干的。一个月前下药的事情，我还没来得及找你算账呢，自己上门来。等等，楠楠，给心仪找保姆，但也得是一个文凭、水平和人品都差不多的，不要谁啊都往家里。啊，不，大哥。既然是给我找保姆，那我来决定好不好？我和二丫挺熟的，又都是同乡，就让他留下来吧。好，好，好，就听你的。谢谢老夫人，谢谢心仪，少夫人。我不是少夫人，我倒要看看你葫芦里到底卖的什么药。二丫，啊，你怎么不在 KTV 工作了？那天你被顾总带走后，黄老板就对我那个了，我没脸在那干了。害人中害己，那你还好吧？看来林心怡还不知道我对他做的事。没事，我现在在顾家当保姆也挺好的。你命真好，没想到你真的和顾总走到了一起。林心怡，你不过是怀了顾家的孩子才有了这一切。既然你不想当少夫人，那就让给我吧。顾总回来了，我扶您进去啊。心<笑>怡，我在，我是心怡。别离开我，我不会离开你的。只要我也怀了顾寒松的孩子，我就有机会当顾家少夫人
，你不是李信义。二丫，心仪，你别误会。是顾总，他喝醉了。出去收拾下厨房吧。啊不要妹妹，要心仪。我不是因为你怀了孩子才喜欢你，别离开我。啊、那个新来的老乡，你离他远一点，我对他不放心。李心仪，你现在拥有的一切本该是我的。李心怡，我不会让你得逞的。喂，三婶，你要弄到了吗？我让家宝明天给你送过去。家宝因为他折了一条腿，他还想母凭子贵，抛开这个家进入豪门，没那么容易。是啊。豪门哪有那么好攀附的？心仪单纯，哪能堕得过他们呀？我也实在是担心心仪误入歧途，你可千万不要把我给卖了。别给老娘装了，你收了我的钱，好好办事，替家宝报仇。别说些没用，我弄掉他肚子里的孩子，老娘可咽不下这口气。二丫，这么晚给谁打电话、啊？心仪，你什么时候来的？怎么这么晚？还在打电话呀？我是给一个中医朋友，给你买一些安神养胎的药，是吗？谢谢你。嗯，这堕胎药，神仙来了都查不出。李心怡，只要你没了孩子，顾家一定不会留你。心怡啊，这是我给你做的安神保胎的粥，快尝尝。你这么年轻，又是第一次怀孕，医生说了，得好好补一补。快尝尝，好香，好香。林心怡，这次你死定了。好香，林心怡，这次你死定了。心仪，吃这个，用你老家的咸鱼煮的。我之前给你的土特产，你还留着呢。啊，嗯，二丫，我还是喜欢我们做土特产的味道。嗯、你要尝尝？呃，不用不用不用。顾总。这是您要的桃园村特产鲜鱼，我给你买回来了。哦，让厨房做成粥送给夫人。啊，等等，让五星级煮出来。OK。嗯，好吃。林心怡，你给我等着。二丫，家宝可是点醒我了。之前顾家给一百万医药费啊，还是太少了。趁顾家还看重他，我得先讹上一笔，再让他流产，让顾家彻底的厌恶他，乖乖回来。你这样吧，飞心怡，你是亲生的吗？你妈才是真的很疼。好的，三婶，我一定会让林心怡乖乖去见你。
。啊，心仪，三婶电话打到我这儿来了。呃、啊，不是我说的，她知道我在这儿工作。哎呀，母女哪有隔夜仇啊？说开了还是一家人、啊。要是你有这样子的妈呢，把你往火坑里推。心仪，你别急啊，你要不先听听三婶怎么说。心仪呀、啊，妈知道你已经住进顾家了，妈想通了，这是你的好归宿，妈不会干涉你。说重点，你想干嘛？心仪呀、啊，你哥他最近在看房子，你能不能给添点钱？我就知道。我就不该对你抱有幻想，你还是我亲妈吗？心你要是想嫁入顾家，就得过我这关，别以为我拿捏不了你。三百万，我把户口本给你，从此你的事情我不再过问。我告诉你，上次顾寒松的手下打伤你哥，一百万医药费根本就不够，再给三百万，要不然我把你出去卖的事情说出去，我看顾寒松还要不要？妈，你怎么不多要点？要多了。顾家不肯干怎么办？我要的可不只是钱。懂了，这次就让林心怡有来无回。出去卖？不是我说的，三婶造谣的。心怡，你别急。三婶虽然说话过分了一点，但她说的确实有道理啊。你看。你结婚需要户口本，而且花一笔钱就能断绝这种不好的原生家庭，你也不吃亏啊。更何况顾家这么有钱。哎呀，心仪，你别怕，我陪你一块儿去，保证三婶不敢欺负你啊。喂，韩松，我想跟你借点钱。你要借多少？我想三百万。你要钱做什么？赎身。和那个家彻底告别，我陪你去。不用了，这是跟我过去二十年做个告别，我自己去。终于上当了。这里是。三百万，一分不少。户口本呢？哎，妈，我们还是先看看钱吧。还挺聪明，还知道先看钱了。但是，你要先回答我一个问题：<笑>我不是你亲生女儿，对不对？心仪，你在说什么？三婶怎么可能不是你亲妈呢？心仪，你说什么呢？三婶怎么可能不是你亲妈呢？心仪。你胡说八道什么呀？我是你哥，他是你妈，我俩想对你怎样就怎样，轮得着你在这胡说八道吗？啊！这个世界上怎么可能有这种母亲？她就不配为人。别人家的女儿都是手中宝，和她只会把我当成赚钱工具。没错，我不是你亲妈，你是被我忘了。你这种赔钱货。没有资格当我的女儿，这么多年吃我的喝我的，难道就不用还吗？果然，你们从小一个鼻孔出气，专逮着我欺负是吧？李心怡，我养你这么大，你现在翅膀硬了，想脱离我的控制了，做梦还想飞上枝头当凤凰？李心怡，你别想得太美，老娘我才不在乎什么豪门女婿呢，我要的。是你在我手心里打滚，永远都逃不出去。我儿子的腿因为你折了，我要你在家一辈子都照顾他。三婶，你想干什么？李心怡，你别害怕，别装了、啊。我知道你们是一伙的，你们不是想要钱吗？自己打开看吧。都是冥币。什么？像你这么蠢，把坏字都写在脸上，我怎么可能不知道？喂，三婶，你要弄到了吗？好的，三婶，我一定会让林心怡乖乖去接。将计就计，正好将他们一网打尽。这样，所以当时在周礼下药，你们都知道了。顾寒松是故意进来看我笑话的。你说呢？当初在 KTV 被黄老板欺负，我救你，你还出卖我，我怀孕了，你想着法子的害我
，牛安娜，我林心怡到底哪里对不起你了？既然你都知道了，为何还要跟我来这里？不跟你来这里，如何将他们一网打尽？哈哈哈，就凭你一个人还想一网打尽？你钱没带来，我无所谓，我骗你来就是想亲手打掉你爹。刚好这些冥币啊，可以给他做陪葬。你们不要命了！你们不要命了！我今天来就不是为了什么户口本，我就想问问你，我的亲生父母，他们是谁？他们在哪儿？说实话，当我看到报告的时候，我倒是松了口气。还好，还好我的身上没有留你这种人渣的血，我都不知道怎么还给你。没错，你不是我亲生的。<笑>你们现在必须给我们一笔钱，别想知道你亲生父母是谁。你们现在必须给我们一笔钱。别想知道你亲生父母是谁，顾安松，你是千亿总裁，拿个几百万来说，还是轻轻松松的吧？我告诉你，你今天要是不派人把钱给我送过来的话，我就白刀子进去，红刀子出来。三神，心怡就想知道他的亲生父母，这是我们的保密信息，他们不给钱，不让我们离开，一定不能告诉他们。你倒是挺聪明，那你觉得这个消息要值多少钱？五百万，啊不，一千万！要是不给一千万，打死我也不说。你们选了这个地方，还蛮好的吧？你什么意思啊？什么意思？你没听见吗？你妈想死，我成全她。心怡，我错了，是我一时糊涂，我不该和你妈。我不该和他们来害你，我们是好姐妹啊！你放过我好不好？好姐妹，好姐妹就给我留这些好东西，我都没舍得吃，都给你留着呢。心、啊、怡，你放开我！心怡，心怡，其实我也不知道你母亲是谁。当年我在路上偶遇，她抱着刚刚出生的你，那时候你妈都已经快病死了。是他求我抱着你走的，我也告诉他我桃园村的地址了，可是他到现在从来没有找过你，我估计他都已经死了吧？死了？不，你在说谎！像你这种人渣，怎么可能好心抱养一个陌生人的孩子？是你杀了少夫人的亲妈，少夫人是你抢走的。我知道，因为你是人贩子，你怕吃牢饭，所以不敢说出真相，是不是？最后一次机会，说还是不说？没关系，他不想说就不用强迫他，想必他的儿子应该知道些什么。顾总，我真的什么都不知道，我妈什么也没跟我说。顾总，二十二年前，家宝两岁，那天他突然发高烧。找人算了一下，说要找个妹妹挡伤，可是我的身体已经伤了，不能再生了，所以那天我刚好听到你在医院哭。那天婴儿房就只有你一个婴儿，所以我就把你给抱走了。都怪我糊涂，可我真的不知道你父母是谁。心怡，心怡，就算我求求你了，我没有功劳也有苦劳，你放过我吧。你还好意思说你有苦劳？从小到大，对我是非打即骂。说，你到底是在哪家医院抱走我的？说。
你到底是在哪家医院抱走我的？少夫人，根据黎家人吐出来的线索，我们查找到了你的亲生母亲。我妈现在在哪儿？她还好吗？带我们去见她。现在见不了。其实，不是我找到了她，是我放出消息后，她派人找到了我。啊，这秦家母还不想见他闺女啊？少夫人，您别难过，他们要先拿你的头发去做亲子鉴定，他们说明天在这里见面。他会不会不来了？会不会不是他呢？心仪，别急啊，我们再耐心等等。这么多年都过去了，他也不找我，他是不是不在乎我了？心仪，你别这么想。也许你的妈妈她住在乡下，她没有办法，也没有能力去找你。一会儿我们见到她，我打算把她接到顾家来和你一起住。接下来的日子，我们一定好好保护她。这不是江城第一采伐徐锦菊吗？他怎么在这儿？请问您，二十年了，嫣然，妈终于找到你了。妈，这些年。委屈我的宝贝女儿了。听说我女儿因为你顾寒松吃了不少苦啊！从今天开始，你们任何人都不许靠近我女儿。呃，妈，不是，其实他们对我挺好的。对呀、啊，亲家母，我们顾家一直把心仪当做心肝宝贝来疼爱。听，首先，你现在不要叫我亲家母。其次，我的女儿她叫许嫣然。嫣然，这个名字是在你出生的时候妈就给你取好的。顾寒松，我知道你很厉害，你是江城最优秀的企业家。我不想让你们靠近我的女儿，并不是我看不起你，也不是真的。既然如此，那让嫣然加入顾家有何不可？顾家是很好，但是我的女儿值得更好的。从前是她没得选择，现在有我在，我会给她介绍更多的豪门公子。哎，徐总，我们去外面说一下吧。哎，我以为顾家已经够有钱了，那我妈比顾寒松还有钱。我以为。顾家已经够有钱了，那我妈比顾寒松还有钱啊！我的姑奶奶，这可不是钱来衡量的，你今晚可是江城第一财阀，势力通吃。虽然顾氏是江城第一集团，资产过千亿，但这都不能和根基深厚、势力通天的财阀许家比。没有什么不能当着孩子们的面说的。我是说呀，他已经怀了韩松的孩子，你不让他跟韩松结婚，什么？顾韩松，孩子都有了，你怎么敢呢？没名没分的欺负我们家嫣然、呃？妈，其实是顾总为了救我。我告诉你，不要想用孩子绑架我的嫣然，我的女儿只能因为爱而选择一个男人。嫣然，你跟着你的心说，你喜欢顾韩松吗？我喜。好了。不用说，我懂了。徐总，你总该让嫣然把话说完吧？我看他的意思啊，还是喜欢我们松儿的。等他哪天“喜欢”二字能够脱口而出的时候，我绝对不会阻止他嫁给郭寒松。但现在他都没有百分之百确定是不是喜欢你。我会给他介绍更多的豪门公子。嫣然，我不会害你。多看看外面的世界，有选择
，才会更好确定自己喜欢什么样的人。顾寒松，如果你真的喜欢我们家嫣然，那你一定不会说给其他人。那是自然，岳母。对了，妈，嗯，我爸呢？当年你被拐走后，你爸爸非常难过，每天都郁郁寡欢。没过多久，便走了。爸爸，我之前没能尽孝，今后我一定会好好孝顺妈妈。嗯，振东，嫣然回来了，你放心吧，我一定会倾尽全力的去补偿她，给她找一个全世界最好的男人。哪里冒出来的野丫头，休想抢走我妈和顾寒松！妈，寒松哥哥，你也在啊？我妈给我举办的成年礼宴会上，我们一起喝过酒呀。寒松哥哥当时对我多有照顾，还没谢谢你呢。我当时向你敬酒，是因为出于尊敬，别无他意。许小姐。不必如此客气，妈，这就是我姐姐吧？哦，对，这是你姐姐嫣然，嫣然，这是你妹妹嫣红。当年你走丢后，我就领养了她。啊，哎，姐姐，以后我们就是一家人了。谢谢你这些年一直照顾妈妈。对了，我在江大念大二服装设计专业。嗯你在哪个大学啊？以后我找你玩。颜红也在江大，太好了！我刚才在想呢，怎么样让你们两姐妹读同一所大学？颜红，你姐现在怀孕了，以后你要多照顾她。怀孕？谁的孩子呀？臭丫头，居然怀了顾寒松的孩子！恭喜姐姐。好了，时间差不多了，我们回家吧。家里都给你准备好了。徐总，少夫人她，许小姐在顾家住的挺好的，就不用麻烦搬来搬去吧。是啊，她是我许家人，自然要住在我许家。住哪？应该让她自己决定吧。住在哪？应该让他自己决定吧。顾寒松是我的救命恩人，如果不住在顾家，对不住他们对我的好，妈妈才刚找到我。如果我拒绝他，他肯定很伤心吧。我住学校，江大四年一届的服装设计大赛马上就要开始了，我之前就已经报名参赛了。拿下大奖是我一直的梦想，我不想错过这次机会。那也不能住学校啊！你现在怀孕了，有很多事情不方便。嗯，没事的，这不是还不明显吗？别人不会看出来。我还可以在学校请教老师，查查资料。嫣然，你就跟妈回家住吧，妈给你配备专车司机。住顾家，我亲自给你当司机，嗯、而且顾家离江大更近。哎呀，你们就别争了，我觉得住学校挺好的呀，妈。明天我也到学校去住，有我看着姐姐，你们总放心了吧？妈，韩松，这一下你们放心了吧？行，听你的。那你总得回家看一下吧？嗯，我也想回家看看。走。哼，到了学校，看我不整死！徐总，大小姐，欢迎大小姐回家。这就是我的家。
쳐다 이렇게 너에게 빠졌는지 너의 미소는 초록 빛깔이 퍼져 인생이 나누어 너와 만나기 전후 그래 너를 찾아 어디 내가 지었냐고 너를 뺀 계절 속에 있을게 나를 볼수 있게 小姐，这就是你的房间。自你出生后，徐总就一直给你保留这个房间。徐总只有你的婴儿照，他每次回家后，就来这里看看你的照片，想念你。来，嫣然，每年生日，妈都给你准备生日礼物，妈一直都盼着你回来之后一定会收下这些礼物的。看看妈给你准备的礼物，喜欢吗？小姐，这些礼物都是徐总精心给你挑选的，价值上千万。礼物不止这些，你爸临走前，我答应过他，只要找到了你，就把许家的一半股份给你。休想跟我抢家产！妈不行，这太贵重了，我不能要。你是我的女儿，许家唯一的继承人。再贵重的礼物啊，都配得上你。嗯，妈，我不是这个意思，我是说，我只是个普通的女孩，还配不上千亿财阀的身份。我想通过自己努力，得到大家认可后，我再收下这些，可以吗？妈，我喜欢这个，我先收下这个，可以吗？这个应该不贵吧？平安锁也很有意义，还是我一岁的礼物。行，我知道我女儿是最棒的。来，你跟我来。这些都是好文公子，看上了哪个，随便挑。啊，不是吧？黎心怡是江城第一财阀掌权人徐锦瑜的女儿。嗯、完了，完了，完了，彻底完了！徐锦瑜要是收拾我们，你顾家和我陈家彻底完了。我让你来，是让你来给我出主意，怎么追心仪的，不是让你对他好。使劲对他好，不行！你现在再怎么对他好，也不如人家亲妈了呀。妈，这些就不用了。我现在要以学业为重，我要专心准备设计大赛的。嗯，行，听你。这些是设计专用的纸和笔。妈就在家里等着你那大奖的好消息，到时候我会正式宣布你的身份。妈，你怎么知道我正确的就是这个？其实我坐妹妹车过来就可以了，不用送我。我就是想送你。你工作那么忙，赶紧回去吧。嗯。拜拜。拜拜心仪，一红学长，恭喜你啊！你是不是最近参加比赛了？来、啊，请别走。恭喜恭喜！谢谢谢谢，你这还要参加比赛啊？<笑>你怎么回来了？嗓子不舒服啊？这位呢，是我们学校的大才子邓一红。你好，请问你是？他是我哥。你哥
，那个，我不想让他们知道你身份。我在学校，不想被人焦点关注。嗯，那在学校里，你管我叫哥哥，在外面叫什么？别闹！我说清楚，不让你走。老金，哈、啊，星爷，听说你要参加江大的服装设计比赛，你有什么不懂的问题，我可以教你。那太好了，我真的有问题要请教你。啊、可以啊。那个，要不你先回去工作吧。啊、嗯，那我……你哥哥也是第一次来学校参观，我随便看看风景再走。那个，要不下次吧，我好好带你逛校园。没事，我随便看看就行。呃、嗯，顾总，还有十分钟就要开会了，取消会议。设计的不错，你看，你看，真是。对，确实。还有，你看这种风格，跟这种风格，这个应该是这种宽，然后要窄一些。对，是这么个意思。你看这些半径啊，先行对齐这些东西，呃，确实是好东西。那我的那个裙摆是不是应该？对啊，这个其实设计的还是不错的。哦，对对对，对吧？这个设计确实不错。现在是一宽一长，对不对？哦，那个信，哥，我们两个在学习，我需要安静一点，要不咱们先出去吧？来吧，哎，哎来来，过来过来，我，顾总，我又不是黑社会，不，哦。对啊，确实是这样。我跟你讲，我跟你讲，那你要穿比那肯定不行啊。那确实，学习久了就该休息一下，不然对眼睛不好。啊、干嘛呀？我就是学习请教而已。你吃醋了？你想要学习，我可以请全国最好的教授过来教你。一红学长对这个大赛很有研究的，那教授也不一定比他有经验吧？人家愿意教我，已经挺不错的了。他当然愿意教你，你不知道。心怡，这本顶级思维设计送给你。柳思清老师的书，你怎么会有啊？很难买到的。嗯、其实我刚好认识出版社的老板，但是刘老师的那个签名我并没有拿到，我就自己签了名了。然后这个送给你，谢谢。书不错，那我先走了，你们聊。谢谢学长。三十分钟内，给我把柳思清请过来。你认识柳思清？你可以把他请过来。我不仅能把他请过来，我还能让他当着你的面。来给你签名，这本书归我吧。好吧，成交。这边请。我不信你。你爱信不信。柳思清老师，我是你粉丝，顾总好，谢谢你的喜欢，这是我自己签的书，送给你。谢谢老师，那个我能跟你合个照吗？当然可以。嗯嗯嗯嗯你加个思信老师的微信吧，以后有什么问题就可以直接问他，不需要再去问你那个什么学长了。早说你认识刘老师嘛，那人家才不会麻烦学长呢。谢谢老师。
。胡总，放心吧，少夫人这几天都是自己学习做设计，不再去找那个小子了。哎，哥，真的是你啊！我想问一下，嗯，你妹妹喜欢吃什么呀？她喜欢吃什么，都由我照顾，不劳你费心。哎，过来。其实吧，我家小姐呀、啊，喜欢女孩子，别费心思了啊啊！第一次觉得你这么聪明，谢谢顾总夸奖。<笑>哟，李心怡，穿成这样是打算去勾引谁呀、啊？李心怡，我以前怎么没发现你用这么好的笔啊？肯定是被哪个老男人包养的，不然就他那样的家庭，怎么可能穿得起这么好的衣服了？还用这么好的纸笔啊？哼哼，我劝你们不要惹我，我穿什么衣服是我的自由。我用什么样的笔，跟你们好，急了。<笑>你们看啊，他被说中了，这就急了。<笑>我告诉你，那是我妈妈送我的，我劝你不要乱用。你妈，她能买得起这些？就算她买得起，估计呀、啊，也是用出去卖的钱赚来给她买的。<笑>我妈，我妈是徐景瑜。你妈徐景瑜、啊，徐景瑜可是执掌江城财阀唯一的掌权人啊！他只有一个千金大小姐，叫许延红，就凭你还敢在这冒充千金大小姐呢？就是，住<笑>手！许小姐，你们三个在干什么？许小姐，你怎么来了？你没事吧？别怕，她怀孕的事不准告诉老师，否则要你们好看。走，算你今天走运。我就是要让全校都知道你怀孕，直接被退散。都坏了，丢了吧？我再给你买一套。这是妈妈送给我的，不能丢。有个事，我其实不该多嘴。你就没想过，妈妈为什么那么久才找到你吗？有个事，其实我不该多嘴。你就没想过，妈为什么那么久才找到你吗？你个人贩子！害我倾尽全家之力都找不到你，哼！你根本就不想找李心怡，你也根本不爱她。像你这种有头有脸的，要找我们这样的小人物，还不是分分钟的事情。嫣然，你别听他乱讲，妈真的有一直在找你。妈，我相信你。其实，我从小被妈妈收养，但她心里只有工作。这么多年。我从来都没有听他跟别人聊起过，也没见他可是找过你。他都给我买了那么多的礼物，如果不是你回来的话，我根本不知道那些礼物是给你买的。妈妈虽然收养了我，但我从来都没有感受到过母爱。妈妈心里只有工作，他是一个非常注重形象的人。也许，妈妈收养我，只是为了树立一个好妈妈的形象吧。也许，妈妈只是愧疚弄丢了我，她并不爱我。姐姐，你别难过。
，妈妈肯定是爱你的。你毕竟是亲生女儿，她只是工作太忙了。妈，我无意中看到的，姐姐她把你送的东西给丢了。陈东，嫣然不愿意接受我送的东西，她是不是在怨我？我该怎么办？妈妈，你不是要给姐姐安排相亲吗？不如，这事就交给我吧。我们两个相处的不错，我知道姐姐喜欢什么样的。那你就替我操办吧。林心怡，你就准备着滚回你的农村去吧。林心怡。嗯<笑>嗯、我爱你。殷红学长。你这是干嘛呀？啊！心、啊、怡，其实从你入学的时候，我就已经喜欢你了。我你玛，爱嫂子！这，我暗恋了你整整两年了，一直没有向你表白。这次我一定要告诉你，我爱。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。在一起，一红学长竟然喜欢你，他可是咱们学校的校草啊！你快答应他吧。你、哦、谁呀、啊？信爷，其实我听说你也是喜欢我的，我才有勇气向你表白。今天你能不能跟我在一起？嗯，一红学长，你特别帅。我非常崇拜你的能力，但是这不是喜欢、啊我。我不需要你给我发好人牌，我只需要一个理由。你为什么不需要我？我，因为他是我的。你不是他哥哥。多谢你来纠缠，不然我都不知道怎么。不喜欢就理直气壮的拒绝，这不是很简单吗？啊别看了，走散了。徐小姐，一红学长，我已经尽力帮你了，但林心怡，她不仅不珍惜你，还戏弄你。戏弄你？他们两个其实是一对儿，但却装作兄妹，骗你，玩弄你。还把你精心挑选的礼物扔进垃圾桶里啊！林心怡，还我那么喜欢你！我们合作一把。合作？我为什么要和你合作？我一个人照样可以把他抢回来。<笑>就凭你啊！刚才那个可是千亿总裁顾寒松，放心，他是千亿总裁。我妈还是江城财阀呢，你帮我拆散他们俩，林心怡归你，韩松哥哥归我，嗯？你吃醋了？没有，顾总，横幅我已经烧掉了。您之前要的零基础设计教材，我也给你要到了。零基础设计，你要学设计啊？谁要学？我是买来送给你的，基础很重要。啊，顾总，我立刻消失。顾总，我立刻消失。哦。你确实是吃醋了呀！想学设计，求求我，我可以教你。谁说我要学的？我是买给你的，基础很重要
，好好巩固一下。接下来的设计大赛，别输了。既然你不喜欢他，为什么不果断拒绝？我我说他帅，说他有能力，那都是说给你听的。我知道你在旁边偷看，我就是想看看你什么反应。<笑>什么？林心怡怀孕了？怎么？你介意？放心，我会弄掉她的孩子。没事，我就是喜欢有孩子。<笑>我得不到的，别人也休想得到。以后继续维持林心怡真爱的人生。他都拒绝我了，我还怎么？他拒绝你正好，好戏。在后头，照我说的做就是了。接下来，大女人，你们去和黎心怡相亲。红姐，那我们是不是得捯饬捯饬啊？不用，你们平常怎样就怎样。记得跟黎心怡说，是我妈安排你们去的。我们平时见女孩子，可都是在床上。那我期待你们的表现。啊、好好干，我不会亏待你们的。这就是我的话。<笑>去去去！小孩子懂什么？没见过谈恋爱。这就是我的反应。那个，你你怎么来学校了？你不是要参加设计师大赛吗？我看得出，你很重视这次比赛。啊，特地给你准备了设计用的笔和纸，都在车里放着呢。你怎么知道我需要这个？谢谢你，韩松。哎，怎么又是你？顾总，您让我找到保镖，我都找到了，都过来了，看看呗。保保镖？哎，是啊，少夫人。自从您来了学校，我们顾总是吃吃不好，睡睡不好，连夜从国内找了几位顶级保镖。哎呀，小夫人，顾总对你的用心程度真是从未有之。少夫人，你可要好好珍惜我们顾总这么好的男人。都过来吧。以后这位就是你们以后要保护的少夫人。少夫人好，好滚开！我们可是徐总派来的，没有少夫人的许可，天王老子来了也不行。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，徐姐，废物，到 KTV 等着。我来找我姐姐，姐姐，是我。姐姐，你别画了，跟我去见几个人嘛。妈给你安排了相亲。嗯，马上就要比赛了，你帮我回绝一下他们吧。我不去了。哎呀，见一面用不了多长时间，别辜负了妈对你的一片心意。走啦走啦，我还画完呢。
，我就不去了吧。走了，走了。妹妹，我们是不是来错地方了？本人，没错，就是这里。啊。你妈让俺们来和你相亲来的。对，怕耽误你时间，他让我们仨人一起来。我妈什么意思？让我和这种人相亲？我也不知道呀，我还以为都是帅哥呢。你随便应付一下就走吧。嗯，那个，我今天还有事儿，要不就到此为止啊？喝一杯。到此为止？你玩我们？没有，我们给你妈面子，大老远跑来见你，弄得肚子里的孩子。你说走就走啊！啊你干什么你？啊啊啊、好了，别打了。毕竟他们是我妈请来的贵客，让他们走吧。姐姐，对不起，我不该带你来的。姐姐怎么了？快送姐姐去医院！哎呀，你没事吧？我没事。那些宝贝干什么吃的？啊，是我不让他们进来的，不怪他们。医生，我孙媳妇怎么样啊？这胎儿没问题吧？病人没事，只是动了胎气，好好的休息一下就好了。但是胎位不正，随时可能滑胎，以后切记多多注意。嫣然，你没事吧？妈妈工作太忙，来晚了。姐姐，我从小被妈妈收养，但她眼里只有工作，也许她收养我。只是想树立一个好妈妈的形象呢，妈，你真的是来关心我的吗？是妈妈疏忽了，以后绝对不会让那些臭男人再靠近你一步。妈，以后不要给我介绍什么豪门公子哥了，我以前没有的东西，我现在也不需要。走吧，奶奶。哎，哎呦。妈妈，对不起，是我没有把好关，才给姐姐造成了伤害。不怪你，是我这个妈妈没当好坏了，怎么不坏了？你怎么穿成这样了，小学弟？我还不是为了你。只有五天了，好好加油，加油。好好学，好好画，是不是大师的？我觉得加一点波浪。什么？我觉得可以设计另外一种完全不一样的感觉，这样。<笑>没有彩排，但却意外可爱。晚风吹过来，雾气散开，眼神在交换。我是结梦不久般的窗外，遇见你终于好了。来来来，好看吗？嗯，完成了。
，成了成了成了！终于完成了。来、啊，你先给我一份，我去打印一下。不行，你要干嘛？许大设计师的作品，我得收藏，好好学习，好好观，好让你以后也。出卖我了！走，给你的礼物。嗯、他有定位功能，无论何时何地，我都能准确的找到。你是我当，你是我生命当中永恒的坐标。你哪学的土味情话？整个在想多练几遍。请问，儿童手表啊？哎，拿过来。明天就比赛了，你们准备好了吗？哎，你看那是谁？我，你说这么夸我的时候，这个比赛能请不动别人吗？发大财校长也请了。徐总，欢迎大家光临，黄总有事也赢了。黄校长，您客气了，我今天来是有一件大事要请您。<笑>那个校长。我能不能跟徐总说几句话？你知不知道徐总是什么身份、啊？就你也、嗯。那个，我不是不让你公布，是不想让你公布。我不想让大家知道我是你女儿，这样评委对我作品的评分会有偏袒的。我不想这样赢下比赛，我要靠我的真本事。好，有志气，不愧是我女儿。徐总，你刚刚说要公布什么事情啊？我是来选拔人才的，让参赛者都好好努力吧。好的，徐总。哎呀，比赛马上要开始了，还不出发？嗯。哎，快快快快快！陈少爷，我们刚刚得知，江大的比赛一直都是我们顾家赞助的，只是我们顾总从来没有出席。那跟现在出席有什么关系啊？这场比赛有嗓子。宗儿的意思是说呀，我们现在去出席，大家就会知道我们和心仪的关系，会影响评委们对他的打分。那不更好吗？评委肯定不敢给嫂子低分啊。正因如此，才更不能去。心仪是要凭自己的本事获胜，我也相信，他一定能赢。李斌，东西准备的怎么样？顾总，我已经派人连夜赶路。早就准备好了。好，不是，你们俩还瞒着我什么事儿？<笑>大小姐，李心怡的 U 盘我已经替换了。各位来宾、领导、评委、老师、参赛者们，大家好。李平旭怎么还没来啊？他不想看我比赛了。尊敬的各位领导、各位评委，大家上午好。有请最后一位参赛选手黎心怡上台演讲自己的设计。好需要人。真的假的？真的假的？这么厉害？怎么能这些呀？视频里的都是他呀！没想到。哎呀，他怎么敢啊？这这么好，太丢人了吧这眼！我真是没看出来啊，居然是这样的人，是这种人啊 ！AI 配音任谁也看不出来，我还找黑客给那 U 盘植入了病毒，这个视频根本就是关不掉的。哼！你真是臭不要脸！我一心一意对你，你居然跑去 KTV 鬼混，还怀了别人的孩子，大声宣扬，你真是不知廉耻！
。一红学长，你你在说什么？都别吵吵了，安静。天然，你这是在干什么？难道你怀的不是古寒松的孩子？妈妈，家属不可外扬，我们还是先看看姐姐要说些什么吧。这到底怎么回事？立刻给我一个解释。校长，我不知道怎么回事 ，U 盘不是我的。江大怎么有你这么不要脸的学生？学生怀孕还光荣什么？大庭广众之下给学校丢脸，你被开除了。从现在开始啊，你没有资格参加比赛了，立刻给我滚出江大。校长，不是这样的。快给我滚出去！让他把话说完。好的，徐总。作为学生，如果怀孕核实，就必须开除。请问黄校长，有什么小规规定，怀孕就要被开除？视频以上内容都不是事实，我我没有出去卖，我跟段一红没有任何关系。就是这视频怎么解释啊？好像说的没详细，视频是不是吧？视频，你你拒绝我，就是因为你怀孕了。顾总，现在出发，我们到达的时候，夫人应该站在领奖台上了。好，给少夫人一个惊喜。我拒绝你，跟我怀孕没有任何关系，我纯粹就是看不上你，你得不到就要毁掉是吗？这些视频是不是你看的？是不是你在造谣？我造什么？难道你怀孕还有假？李心怡啊，你在视频里面都已经承认怀孕了，立刻给我滚出江大，别在这里丢人现眼了。那是 AI 配音，你不懂吗？配当大学校长吗？你，没错。我是怀孕了，我真的怀孕了，我真的怀孕了，但是，我妈呀，我怀孕有错吗？第一，我成年了；第二，我查过小规了，没有任何一条规定怀孕就要被开除，我凭什么被开除？是他在上学就怀孕了，算小规。我怀孕了，我当妈妈了，是一件值得骄傲的事情，我有什么错？怀孕是不丢脸，但你怀的是野男人的种，乱搞男女关系就是很丢人啊！我孩子的爸爸不是野男人，那你倒是让孩子的爸爸站出来呀、啊，让我们大家伙都看看呀！哼，我看呀、啊，你是自己连孩子父亲是谁都不知道吧？我就是孩子的父亲对不起，我来晚了。我就是孩子的父亲。啊！咱我孩子的父亲。李心怡就是我的夫人，我的夫人怀孕，有什么可丢人的？这怎么可能？啊！你们两个畜生，竟敢欺负我姐姐！来人，把他们拉下去！严刑拷问，嫣、啊啊、然，我一定会彻查此事，还你清白。校长，太不是人了，我可以进行比赛了吗？当当然可以，总裁夫人。不好意思，他的设计稿都没了，怎么比？谁说比赛一定要设计稿的？我已经命人把他设计的服装做出来了，这就是他的作品。少夫人，请更衣。嗯设计的服装美，创作人更美，全场最佳设计，评委要敢给低分，那真是眼瞎了。
，什么时候可以量产呀？我也想要这套衣服。韩松哥哥，这真是姐姐设计的吗？有没有稿件让我看一看呀？我想学习一下。这些都是设计原稿的复印件，不服就拿去看。这真是一次前所未有的服装设计大赛，有请评委老师打分，全部满分。这是江大有史以来最高分的设计作品，恭喜林心怡同学获得江大二零二四届服装设计大赛的冠军。恭喜你，梦想实现了。还好有你。大家安静，徐总有话要和大家说，有请徐总。我要郑重的宣布一件事，她是我丢失多年的女儿，也是我许家唯一的亲人。日后若谁还敢欺负她，那就是跟江城第一财阀过不去。徐总，徐小姐，我错了，我有眼无珠啊，原谅我这一次吧。我刚想收拾你，你就自己跑过来了。嫣、嗯、然说的没错，像你这样的人，根本就不配当大学校长，是德不配位。你就是学校的助手，你被除名了，立即给我滚出江城！这，这我这一次吧，徐总，徐总，徐总不要啊，徐总，徐总！嫣然，不管你觉得妈妈是怎么样的人，我都想告诉你，我这些年真的一直都有在找你，你永远都是我最爱的人。好了，现在到你该兑现承诺的时候了。你已经得到了大家的认可，妈妈送你的礼物，还有许家的一半股份，你总得收下了吧？真的假的？假的呀！这也太有钱了吧！真的假的？大小姐，这股份得多少钱啊？请您收下。一半啊！从今往后啊，你也是许家的化身了。等许总退休之后啊，您就是咱们江城第一财阀的掌权人了。恭喜嫂子，以后多多提携一下。这是你妈妈的心意，收起。谢谢妈妈。失心不计划，那我去换个衣服吧。姐姐，我帮你，我们一块儿去吧。没想到吧，李心怡，我们又回来了。许元洪，原来是你在害我，现在才反应过来，是不是晚了点？就你这样的人，也配得到顾寒松和妈妈的爱？哎，去了半天了，怎么还不回来呀？少夫人和徐小姐失踪了。哎呀，少夫人和徐小姐失踪了，大概率被绑架了。即刻派人全力搜索，立即封锁江大，封锁江城，掘地三尺都要给我找到他们。是。是。心仪的手表可以定位。我一直把你当亲姐妹，你为什么要害我？我为什么要害你？你一回来，妈妈的心里就只有你，给你一半的股份，还要让你继承掌权人，凭什么？这二十年都是我在照顾他，都是我在帮忙打理家里的产业，凭什么你一回来，这些都给了你？哎呀，徐总。有盘视频已经调查清楚了，是十二小姐找的人有 AI 配音，并且调包了大小姐的 U 盘。我怀疑啊，有可能是二小姐绑架了大小姐。定位成功了，啊！从附近那个仓库立即出发。
，立即冻结二小姐的所有资产，千万别让她给我买凶杀人。是。你要是有钱给我们，李心怡任你处置。就要是没钱，你就乖乖跟你妈要钱去。卡号多少？您所有的资产全部冻结。是不是被你妈发现了？喂，妈妈，我和姐姐被人绑架了。他们现在要钱，你们现在在哪里？要多少钱我都给。给我们一亿现金，半小时之内要拿到，否则我们就撕票。行，把电话给嫣然，我还确定他还活着。妈，妈救我！时间不等人啊，半小时之内拿不到，你就别再想听到他的声音了。开快点，韩松。他们那边跟我要赎金了，我现在去筹钱拖住他。你那边见机行事，还有多久到？马上就到。不能让他活着！哎，你没到，你不能动他。他活着，我就没法回去了。立刻给我杀了他，用我当人质，赎金全部给你们。资产都被冻结了。肯定是你妈发现是你绑架了，才把资产冻结的。就你这样也配当人质？把他绑了！<笑>我要改时间了，十分钟内把钱给我送到。嫣然，你没事吧？妈，我没事，孩子也没事，没事就好。我一直把你当亲生女儿对待，你就这样对我？原本还想把许家的另一半股份留给你。让你们两姐妹一起掌管许家，你却干出这样的事情，妈妈，我错了，是我伤害了姐姐，是我一直在挑拨离间你们之间的关系，妈妈，不要叫我妈。从今天开始，你我不再是母女。妈，对不起，是我误会你们了。妈妈不怪你，妈问你，你喜欢顾寒松吗？喜欢。谢谢你一直以来对嫣然的陪伴和照顾。从今天开始，你愿意继续守护他吗？当然愿意，岳母大人。<笑>坐下，老实点。平平安安，看看。
这是谁？是爸爸。是爸爸，爸爸爱你们。平平安，妈妈陪了你们这么久，现在该轮到陪爸爸喽。三。二一，茄子。<笑>那我走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。毕业照都快拍完了，他们怎么一个人都不来参加？<笑>妈妈。你们来了，来，妈妈抱抱。宝宝，先下来啊！爸爸和妈妈说点事儿。哎呀，爸爸，哎、爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸